الحمد للہ الحمد للہ نحمد ہو و نستعین ہو و نستغفر ہو و نمین بہی و نتوکل بلائی فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و خال اللہ تعالی فی قرآن المزید والذین اتخو فوقہم یوم القیام والعاقبت للمتقین رنیم نارو بھائی بھکت الگلوارے انتا میں نٹو اٹھستان املا اٹھار صدق اللہ العظیم رب شرحلی صدری ویسر لی امری وحل العبدت من لسان یفقو قولی رب زد علم انانتا کرنا مائیڈا پارا اکرپا سیر لینا اللہ نامان تا پرارم اسلام سودر سودر من لارا نا اکرپا آتمی لارا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سرولو کا پربہ لے ٹونٹی دائیم سبحانو کارونی آنے کو رکھیں جنگا کا منم و منم سم ये प्रपंच में का वास्तविकता ये मिटी अन्नम साने को रची मनम तेल सुनते हो नामों दैवम तेली जैसे विषय में इंटरटे ये प्रपंच में इनका इंदु का अंतम आवडम नहीं दंडी इंदु की इनका प्रलयम रावडम नहीं दो इंदु को तपुल जैसे वाट इनका इक्कुआ तपुल जस्तु नुनार मध्य साल तपुल जैसे ना पढ़ पटकुंटे इन्हीं त इन्दु को अपुरु दायिव में इन्दु का आपड़ाम ले दो चाला मंदी प्रश्न इस तोटा उनका चुड़ैली ये देना युद्धों जरिये ना पुरु अधिजरिये ना पुरु चंचल ना पिल्ला लो इनका आमाय करने के लिए वालों को चले पोतो उठा ये तो वादे मित्र लो जैसे वादने इंटरटे दायिव में इन्दु को आयुधने आपड़ाम ये विधान गई थे मूड घंटे ला परीक्षा परीक्षा समय में लो इन्विजिलेटर ये वाले थे आ परीक्षा अनो परिसर में जस्ट ना ढूंढते आ पैदा ये वाले तो ना अधिकारी ये वाले तो ना रहो अतनो अंतमात्र में कल्याण जैस को अतनी ये मुझे आस्था ना डू ये इंटी आ परिसर में समाधान आस्था ना लाया करते पिचकित Punca kan jadi, lagi sekurang jadi. Lagi daya mungkin orang ikhlas, mana pun kau ni jiwu, kau ni sama cerita jiwu tu macam cerdik, kau ni banyak kerusi alit cerdik, kerusi alit tiru tiru si, kau ni awak asal alit cerdik. Yang si alu, yang si ini perlu clear kat tanah keranda alat dorang tanah perwakilan dorang cepat. Yang ala unda alat ala unda perlu cepat. Ika, acara na baca tu mana pun betul. Balon tang ala nuci, ala kecian jepe si manusia balon tang ni jessel periksa tu kata. मास्टर का चाहिए बट कुन्हों तो दिन की ये ला ये आंसर कोटु दिन की सी पेट्टू दिन की डी पेट्टन जी पेसी चिप चिप्टर आड़ का परीक्षा लगाओ तो कब टिकर परीक्षे बढ़ते ना ये ये ला बंदा रे ये ला बंदा पढ़ दो आ मनुष्य का तो ना बाज़ तेले में टी निर्पेद ना आदु कोड़ामो अन्नात ना आदु कोड़ामो वक़रा � मनुष्य स्वार्थन तोटे दब्बे को संपादित चाली अंदर कंटे कपका उन्ना लिया जेपे सी आयधार जार जेड़ मायधार ले मो रोंड देश साल मंचे कोटला टिपटे वाला काम बड़ा मो प्रपंच में को आयधार को रोना लिया मो अपुले बड़ा मो ये वन्ने दयों चीज नेट वा चीज नेट टोटे काव का था मनुष्य तान स्वार्थन ये देते आ लिमिट ये देते पेट्टा डो आ हद्द ये देते पेट्टा डो दाने दाँत मनुष्य ये वेरिन कारण अगर ये विधान का जरूरत हो अलग ही जरूरत होंगे इधर रोस्ट नहीं दैवम पेट्टा नेट में इधर मेरे कोटुकों ने चंपुकों ने बामले इसको ने जिपसे दैवम ऐकरने चेपड़ा कुरान लेने चपड़ने जरूरत नहीं म हत्या को बदलो, कल्लोला ने रेखित तीन चेंद को ये वाले तो हत्या जस्ता रो, वो का मनुष्य ने हत्या जस्ता रो, और वो सर्व पाव प्रपंच ने हत्या जैसे नंता पापा ने मोटर कट कोटा चप्पल दे दिया। कब टी वो कहने हत्या जैसे अतने शिक्षण चे हक को प्रबुद्ध वाले बोलते हैं। कल्लोला ने रेखित तीस तोटे ताना एक का बलाने निरुपिंच कोड़म कौसमो लाख बोते अनिच्छिवेदम कौसमो मरी ये विदंगा ये धालु नेके तिंची ये वाले तो चास्तना रो वक्का प्राणन में चंपिते प्रपंच मानवाला प्राणन चंपिना तपाहों में जो पिसे देवे निपटा 
బల్ అహయాహు అహయన్నాస జమీయ ఒక్క ప్రాణాన్ని కాపాడితే సర్వమానవాన్ని ప్రాణాన్ని కాపాడిన ప్రాణాన్ని కాపాడినంత పుణ్యం అని చెప్పేసి దేవుని చెప్తున్నాడు హిరాక్ పై బాంబులు వేసేసి పది లక్షల మందికి పైగా పిల్ల చిన్న చిన్న పిల్లల్ని చంపేయడం జరిగింది చచ్చిపోయారు వాళ్ళు అది ఎవరు చేశారు దైవం చేశాడా కాదు కదా మనిషి తన స్వార్థంతో ఆయిల్ కోసం చేసినటువంటి పని అక్కడ ఆయిల్ బావులను స్వాధీనపరచుకోవడం కోసం బలవంతపు యుద్ధాన్ని ఒకటి ప్రారంభించి అక్కడ జీవ రసాయన ఆయుధాలు ఉన్నాయి అన్న అబద్ధాన్ని సృష్టించి అబద్ధాన్ని ప్రపంచానికి గుడ్డిగా నమ్మించి తమ మీడియా ద్వారా ఓహో అక్కడ జీవ రసాయన ఆయుధాలు ఉన్నాయట పర్వాలేదు అక్కడ బాంబు వేసేసి వాళ్ళని చంపేసినా కూడా పర్వాలేదు అన్నది మనుషులు క్రియేట్ చేసి అంతే కదండి ఇప్పుడు అదే అదే కదా జరుగుతుంది ఒక దేశము ఏ దేశంలో కానివ్వండి మనం ఎలా ఎలాగ జీవితం గడుపుతున్నామో అక్కడ కూడా వాళ్ళ అలాగే జీవితం జీవితం గడుపుతున్నారు మనకు మన దేశంపై ఎలా ఎలాగ ప్రేమ ఉంటుందో వాళ్ళకు వాళ్ళ దేశంపై ప్రేమ ఉంటుంది ఎవరైనా యుద్ధం కోరుకుంటారా ఇది ఇది ఏమైనా క్రికెట్ పోటీయా లేకపోతే ఇంకో పోటీయా ఓడిపోతే పర్వాలేదు అనుకుని ప్రాణం కదా ఒకసారి పోతే మళ్ళా వస్తుందా ఎవరైనా కోరుకుంటారు యుద్ధాలు ఎవరు ఎవరు కోరుకోరు మా అసలు ఈ ఏ దేశమైనా కానీ ఏ దేశంలో యుద్ధం ఎవరైనా ఎవరు కూడా కోరుకోరు ఎందుకంటే యుద్ధం అంటూ జరిగితే మీరు నేను బాగానే ఉంటాం చనిపోయేవారు సైనికులు అవుతారు సైనికులు చనిపోతే ఆ సైనికులు కూడా ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటుంది భార్య బిడ్డలు ఉంటారు మన భార్య బిడ్డలు ఏ విధంగా అయితే ఎంతో ఆశతోటి ఉంటారు వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు వస్తారు నా భర్త అని చెప్పేసి నా తండ్రి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇద్దరు చూస్తూ ఉంటారు అప్పుడు ఒక ఒక రోజున నేను నీ తండ్రి ఇద్దరిలో మరణించాడు అంటే ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంటుంది చూడండి కాబట్టి అంత అంత ఆసక్తిగా ఏదో చూడండి మనిషి యొక్క మైండ్ సెట్ ఎలా మార్చేశారు అంటే వీడియో గేమ్స్ పెట్టి వీడియో గేమ్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ వీడియో గేమ్స్లో శత్రువును కొడుతుంటే ఒక ఒక పైసాచిక ఆనందం ఏ విధంగా అయితే వస్తుందో అదేవిధంగా మనుషులు చంపేసినా కూడా వాళ్ళకి అదే విధమైనటువంటి ఆనందం కలిగే విధంగా మైండ్ సెట్ని మార్చేశారు ఆ యుద్ధం అంటే అది ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశంగా ఆ యుద్ధం వస్తే చూడాలి అన్నట్లుగా మనుషుల యొక్క మనస్తత్వాన్ని మార్చేశారు రావాలి పర్వాలేదు మనం యుద్ధం చేసేయాలని చెప్పేసి యుద్ధంలో అంత నాశనం మేము హాసిల ఎవరు ఎవరు కోరుకుంటారు ఎవరైనా యుద్ధం కోరుకుంటారా సరే దైవం తెలియజేస్తున్నాడు ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు ఇంకా రావడం లేదు ఏంటి అంటే ఇది ఒక అవకాశంగా ఇస్తున్నాడు అంశాన్ని మనం మాట్లాడుకుంటూ ఇలా వచ్చాం దైవము ఎందుకంటే ఆ పిల్లలను వాళ్ళు బాంబులు చంపేస్తాడు దైవ దైవం ఎందుకు ఆపడం లేదు అంటే ఈ పరీక్షా ప్రపంచం ఎవడు పాపాలు చేస్తాడో ఆ పాపాలను నిర్వహిస్తాడు వాడు ఆ చనిపోయిన వారు నిరపరాధులు అమాయకులు చనిపోయారు వాళ్ళు తన యొక్క పుణ్యాన్ని పొందుతారు ఎందుకంటే ఇది పరీక్షా సమయమే కానీ పరీక్షా నిలయమే కానీ ఇది ప్రతిఫల నిలయం కాదు కదా ప్రతిఫలం ఏంటి అనేది ఇక్కడ కాదు మనిషి అక్కడ చూసుకుంటాడు కాబట్టి దైవం దైవాన్ని విమర్శించడము దైవాన్ని నిరాకరించడము పక్కన పెట్టి మహాశిలారా నా హేతువాది మిత్రులారా ఈ ప్రపంచం మనం ఎందుకు వచ్చాము మన బాధ్యతలు ఏంటి వీటిని నిర్వర్తించడానికి వద్దాం ఎందుకంటే మనం ఏ దృష్టిలో అయితే చూస్తామో ప్రతిదీ కూడా మనకు అదే దృష్టి కనపడుతూ ఉంటుంది మీరు ఆయన విశ్వసించినా విశ్వసించకపోయినా ఆయనకు వచ్చే నష్టమే కూడా లేదు నష్టపోయేది మనమే అది ఇప్పుడు తెలియదు మరణం తర్వాత రాబోయే జీవితంలో మనకు తెలుస్తుంది దైవాన్ని విశ్వసించడం వలన కలిగే లాభం ఏంటో తెలుసండి మనిషి ఒక క్రమమైనటువంటి పద్ధతిలో జీవితం గడుపుతాడు ఇతరుల కోసం జీవితం గడుపుతాడు తన కోసం కాకుండా అదేంటంటే దైవాన్ని నమ్మకపోయినా మేము గడపడం లేదా ఎంతమంది గడుపుతున్నారు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి దైవం చెప్పే విషయాలు ఎలాగుంటాయంటే మన వ్యక్తిగతమైనటువంటి ప్రక్షాళన జరుగుతుంది సామాజిక ప్రక్షాళన జరుగుతుంది హేతువాద మిత్రుల గురించి నేను చెప్తున్నాను చూడండి దైవం చెప్పే విషయాలు ఏ విధంగా ఉంటాయంటే మద్యపానం జరిగిపోకండి వ్యభిచారం జరిగిపోకండి వడ్డీ జరిగిపోకండి మీ ఆదాయంలో కొంత శాతం బీదులకు ఖర్చు పెట్టండి ఇంకా అవినీతి జరిగిపోకండి హత్యలు జరిగిపోకండి ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది మరి ఎంతమంది ఉన్నారు ఎంతమంది ఇది ఇదంతా కూడా దైవభీతి ప్రాతిపదికన జరగాలి అన్నాడు దైవం ఉన్నాడు ఆయన అడుగుతాడు ఈ పాతి ప్రాతిపదికన జరగాలి అన్నాడు దైవాన్ని నమ్మనటువంటి వాళ్ళు వాళ్లకు ఏ ప్రాతిపదికన ఈ ఈ పనులన్నీ చేస్తారు అంటే హేతువాద మిత్రులందరూ కూడా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారా ఏ విధమైనటువంటి తప్పులు ఏ విధమైన పొరపాటు ఏమీ లేకుండా ఆ విధంగా ఉన్నారా 
ఎన్ని మారణ హోమాలు జరగలేదు మహాశిలన కమ్యూనిస్ట్ ఉద్యమం ఊరికి వచ్చిందా లెనిన్ కానీ స్టాలిన్ కానీ ఎన్ని కోట్ల మందిని మారణ హోమానికి బలి చేస్తే ఆ విప్లవం సాధించారు వాళ్ళు ఊరికి వచ్చేసిందా మరి వాళ్ళు ప్రాణ ప్రాణాలు కావాలి సరే ఆలోచన చేయండి మహాశిలన ఈ విధంగా సరే మన అంశంలోనికి వద్దాం ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తున్నాడు అంటే దైవము మళ్ళా దైవం మనిషిని కొన్ని నియమాలు పెట్టి ఏ విధంగా చేస్తున్నాడో పరీక్షించడానికి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది బలవంతంగా ఇక్కడ కూడా ఆపడు ఒకడిని ఒకడు వచ్చి నన్ను చంపేస్తున్నాడు అంటే దైవం టక్కున ప్రత్యక్షమైపోయి వాడిని ఆపడు వాడు ఎలాగ నన్ను చంపేస్తాడు చం చంపేసిన తర్వాత అప్పుడు నిజంగా నేను అమాయకుని మంచివాడిని అయితే నేను ఇక్కడ ప్రతిఫలాన్ని అక్కడ పొందుతాను వాడు వాడి యొక్క ప్రతిఫలాన్ని ఎక్కడ పొందుతాం ఇది ఇక్కడ ఇది కండిషన్ ఇక్కడ అంతే తప్పించి వీళ్ళ భావమైన వీళ్ళ భావజాలం ఏంటంటే వెంటనే దైవం ప్రత్యక్షమైపోవాలి అక్కడ యుద్ధాన్ని ఆపేయాలి వెంటనే దైవం ప్రత్యక్షమైపోవాలి అక్కడ ఎదురు చేసేయాలి చేస్తాడు తన ప్రయత్నాన్ని ఆయన చేస్తాడు మొన్న చూసి భయంకరంగా ఈ యుద్ధం జరిగిపోతుంది అని చెప్పేసి అనుకున్న సమయంలో ఆ యుద్ధం జ్వాలను ఆయన చల్లార్చాడు మరొక మరొక కారణం చెప్పి మరొక కారణం చెప్తా కాబట్టి ఇక్కడ ప్రయత్నం మనం చేయాలి మహాశిలా మనం కూర్చున్న దైవం వచ్చేస్తాడు ఆయన ప్రత్యక్షమైపోయి చేస్తాడు కాదు మనం ఎంతవరకు మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ కాబట్టి ఇక్కడ ఆలస్యం అవుతుంది అంటే ఇంకా రావడం లేదు ఇంకా జడ్జిమెంట్ రావడం లేదు అది అంటే ఏమో మనం మారడానికి ఒక అవకాశం కావచ్చు లేకపోతే మరిన్ని పాపాలు చేసుకుని సత్య నుండి దూరంగా పో పోయే అవకాశం కావచ్చు ఇది ఒక పన్నాగం కావచ్చు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలి ప్రత్యేక వ్యవధి వరకు ప్రపంచాన్ని అనుభవించడానికి ఒక అవకాశం లభిస్తుందేమో మనకు మంచి పనులు చే చేసే అవకాశం లభిస్తుందేమో మన తప్పులు తెలుసుకుని మంచి మార్గంలో వెళ్ళడానికి అవకాశమేమో ఇది అని చెప్పేసి భావించవచ్చు కానీ అవిశ్వాసం ఏ విధంగా భావిస్తారు అంటే ఓ నేను పట్టుబడ్డం లేదు కదా ఇది ఇదే కరెక్ట్ అని చెప్పేసి అతను భావిస్తుంటాడు మహాశిలరా దైవం అది తెలియజేస్తున్నాడు ఒక సందర్భంలో అంటాడు వారు తమకు చేయబడిన హితోపదేశాన్ని విస్మరించినప్పుడు ఏ హితోపదేశం అయితే దైవం తన ప్రవక్తల ద్వారా తన గ్రంథం ద్వారా చేయిస్తున్నాడో దాన్ని వాళ్ళు పక్కన పెట్టేసినప్పుడు వారి కొరకు సకల భోగభాగ్యాల ద్వారా తెచ్చేస్తాము ఇంకా వచ్చేస్తుంటాయి డబ్బులు వచ్చేస్తుంటాయి ఇంకోటి పేర్లు వచ్చేస్తుంటాయి ప్రఖ్యాతులు వచ్చేస్తుంటాయి అందరు నెత్తినేసుకుని ఆహా ఊహ అని చెప్పేసి అతను పొగడేస్తుంటారు నీ అంత వాడు లేడు అని చెప్పేసి పొగడేస్తుంటారు ప్రపంచంలో నువ్వు ఒక్కడవే కరెక్ట్ అయిన వాడివి అని పొగడేస్తుంటారు ఈ విధంగా జరుగుతుంది అందులో వాళ్ళు పూర్తిగా మునిగిపోయి మంచి ఏంటో చెడు ఏంటో తెలియనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు అకస్మత్తుగా వాళ్ళని మేము పట్టుకుంటాము ఏ సునామి లాంటిది వచ్చేస్తుంది హ్యాపీగా జీవితం గడుతున్నటువంటి సమయంలో ఊహించినటువంటి మార్గం ద్వారా ఏదో ఒక ఆపద వచ్చేసి వాళ్ళని కబడించి వేస్తుంది అంత ఆయన చేతిలో ఉంది మనం ఏం కూడా మన చేతిలో ఏం కూడా లేదు సరే ఇక్కడ దైవ దైవము విశ్వాసులకు కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నాం ఇది తెలుసుకుని మనము ముగించుకుందాం ఒకటి అంటాడు ఓ విశ్వాసులారా విశ్వాసి అంటే ఎవరు అంటే దైవం ఒకడు అని నమ్మేవాడు మరణం తర్వాత నేను తిరిగి లేపబడతానని నమ్మేవాడు నేను చేసే ప్రతి కర్మను కూడా కర్మకు కూడా దైవం మొదటి సన్యాసి చెప్పుకోవాలి అని నమ్మేవాడు అక్కడ శాశ్వతమైనటువంటి జడ్జిమెంట్ డే తర్వాత శాశ్వతమైనటువంటి స్వర్గము నరకము ఉన్నాయని నమ్మేవాడు ఈ ప్రపంచం ఓహో ఒక బాధ్యతతో నాకు ఇవ్వడం జరిగింది నేను బాధ్యత నిర్వర్తించాలని చెప్పేసి దైవం విధించినటువంటి హద్దులకు లోబడి జీవితం గడిపేవాడు వీడిని విశ్వాసి అంటారు మహాశిలా బిలీవర్ అనొచ్చు విశ్వాసి అనొచ్చు సమర్పణ చేసుకున్నవాడు అనొచ్చు ఈ పదాలను అరబీలో అనువదించినట్టయితే ముస్లిం అని పిలుస్తారు ముస్లిం అంటే తస్లిం చేసుకున్నవాడు అంటే సమర్పణ చేసుకున్నవాడు విధేయతను ప్రకటించినవాడు దైవం పట్ల ఆయన చెప్పిన ప్రకారం చేయడానికి తన సంసిద్ధతను తన ఎగ్రీ ఎగ్రీని ఇచ్చినవాడు తన యొక్క సంసిద్ధతను ఇచ్చినవాడు దైవానికి అని అర్థం వస్తుంది అనమాట సరే వాళ్ళను దైవం వాళ్ళకు కొన్ని సముదాయపు మాటలు చెప్తున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు అంటే లా యహజన్ వల్లజీన యుసారి ఊన ఫిల్ కుఫుర్ అవిశ్వాసంలో ఎవరైతే పరుగులు తీస్తున్నారో ప్రపంచమైనగా ఎవరైతే పరుగులు తీస్తున్నారో ప్రపంచాన్ని జుర్రుకోవడానికి ఎవరైతే తమ వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళని చూసి మీరు దుఃఖపడకండి అరే ఈ విధంగా చేస్తున్నారంటే ఏంటి అని చెప్పేసి మీరు బాధపడకండి వాళ్ళని చూసి మీరు ఎంత మాత్రం కూడా కృంగిపోకండి బాధపడకండి మీకు ఏదైతే ఇవ్వడం జరిగిందో దాని ప్రకారం మీరు వెళ్ళండి ఒక్కొక్క సందర్భంలో అవుతుంటారు ఏంటి ఈ విధంగా నా జీవితం ఉంది ఏమి కూడా నేను చేయలేకపోతున్నాను 
జీవిత ప్రపంచంలో ఏ ఏ వాల్యూ కూడా లేనట్టుగా ఉంది నా జీవితం అన్న మీమాంసలో కానివ్వండి లేకపోతే నిరాశలో మీరు అంత మాత్రం కూడా పడకండి మీరు నిజమైనటువంటి మార్గంలో ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ డబ్బు అనేది ప్రాతిపదిక కాదు జాగ్రత్త సినిమా పరలోకాన్ని మీరు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి అన్న సముదాయం పొందు దైవం కలిస్తున్నాడు వాళ్ళని చూసి అంత మాత్రం కూడా మీరు దుఃఖపడకండి అంటున్నాడు సరే మహాశిలా సమయం అయిపోయింది నేను రేపు కూడా ఇంకొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి రేపు కూడా ఇదే విషయాన్ని చెప్పి నేను ఈ ఎపిసోడ్ని ముగిస్తాను వాకిరు దావన అని అలహమ్దుల్లాహి అస్లాం